लीड लैग फस्ट वाल्यू लास्ट वाल्यू सो इवी इवटाई या ओके रवि चूद नो वरी रवि इंटरनेट इश्यू इट्स फैन सो इवी विंडो फंक्षन दीं मैं मैक्सीम यूज रो नंबर यांक डेन्स यां चूदा ये केसेस चूदा सो इधन डेटा दीं नैन एंप्लायी एंप्लायी काम फस्ट नेम हयेस्ट शाली थर्ड हयेस्ट शाली सो मनमेस्टे विंडो फंशन यूज वीट की विंडो फंशन अटम ले फंशन अटो विंडो आर् यांक फंशन अटो सो ये वोटुट की नैन सब सीरियल नंबर ऐडे इक लास्ट काम रो अडर स्कोर नंबर अने फंशन इकड ओवर इधाक्स आर्डर बै शरी इन डिसेंग आर्डर मल एक्सप्लेन इधर रो नंबर नैन शाली बेसको डिसेंग आर्डर रो नंबर अने जनरे इकड़े शाली इंत शाली उड़की नैन सीरी नंबर वन इच्छा गाट इट इकेंटे रो अडर स्कोर नंबर अने फंशन दी दिन क्रिएट ओवर आफ् दिन रो नंबर क्रिएट आर्डर बै शरी डिसेंग आर्डर चेसी दीन नैन वन टू थ्री सीरियल नंबर जनरे इलाट इट सो अभी वो ना टापन दी रो न मल्लि कंफ्यूज सो इधम कॉलेदा रो नंबर अने फंशन यूज नैन आर्डर बै शरी डिसेंग आर्डर शाली डिसेंग आर्डर चेसी सीरियल नंबर अने जनरे कलम अने टेबु नैन वर्चुअल कल जनरे आ कलम पेर रो नंबर आेटा ने बेसको शाली अने डेटा ने बेसको नैन वर्चुअल कलम रो नंबर अने कलम जनरे अभी स्टैल जनरे आर्डर बै शरी डिसेंग आर्डर जनरे दिस्ज का रो नंबर फंक्षन अपर् लोयर मिनीम मैक्सीम अद रो नंबर अलाद फंशन सिस्टम फंक्षन अभी मर्चिप बट रो नंबर का रो नंबर अंत तो इंकोक कल एक्सट्रा जनरे कल वर्चुअल अक्वर वर के पे ओवर अंत वि शरी अंत 
ఇక్కడ ఏ కాలమ్స్ ఇక్కడ నేను ఆర్డర్ మెన్షన్ చేయాలి నేను ఏ ఆర్డర్ లో సీరియల్ నెంబర్ జనరేట్ చేయాలి సపోజ్ నేను ఫస్ట్ నేమ్ అనే ఆర్డర్ లో సీరియల్ నెంబర్ జనరేట్ చేస్తున్నా నాకు ఇది కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ నువ్వు బేస్ చేసుకుని నాకు సీరియల్ నెంబర్ అనేది జనరేట్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఆర్డర్ బై ఇక్కడ ఆర్డర్ బై అనేది మ్యాండేటరీ అన్నట్టు ఆర్డర్ బై ఫస్ట్ నేమ్ అని పెట్టిన సో దీన్ని స్టార్టింగ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఏ ఉన్నోడికి ఆడామ్ కి వన్ ఇచ్చింది అలా నాకు టూ ఇచ్చింది ఇలా గాట్ ఇట్ లేదు నాకు ఎంప్లాయ్ ఐడిలకి నేను జనరేట్ చేయాలి ఆర్డర్ బై ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ కి నేను అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో తీసుకున్నా ఇదే ఫస్ట్ నేమ్ కి నేను డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఇట్లా అర్థమైంది కదా ఈ ఫస్ట్ నేమ్ కి నేను డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో సీరియల్ నెంబర్ లో జనరేట్ చేసుకుంటున్నాను నేను వర్చువల్ గా సో ఇది 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 టేబుల్ లో ఏముండదు మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇది టేబుల్ లో ఏముండదు నేను వర్చువల్ గా జనరేట్ చేసుకుంటున్నా సో అట్లా జనరేట్ చేసుకోవడానికి నేను రో నెంబర్ అనే ఫంక్షన్ వాడుతున్నా రో నెంబర్ పర్పస్ ఈస్ జస్ట్ జనరేటింగ్ ది సీరియల్ నెంబర్స్ అది నువ్వు ఏ బేస్ లో చేసుకుంటావు అనేది మన ఇష్టం ఇక్కడ ఇది మన ఇష్టం బట్ దీని పర్పస్ ఏంటి ఒక సీరియల్ నెంబర్ అనే కాలం ని జనరేట్ చేయడం రో నెంబర్ అనే కాలం ని జనరేట్ చేయడం ఇక్కడ నేను సీరియల్ నెంబర్ అని పెడుతున్నా కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా సీరియల్ నెంబర్ ని జనరేట్ చేసుకుంటున్నా అది ఏ బేస్ లో అనేది మన ఇష్టం నేను శాలరీ బేస్ లో చేసుకుంటా అది కూడా డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో చేసుకుంటా సో హైయెస్ట్ శాలరీ ఉన్నప్పటికి నాకు వన్ ఇచ్చుకుంటా సో నాకు టాప్ టూ శాలరీస్ కావాలంటే నేను వీళ్ళిద్దరిని తీసుకుంటే సరిపోతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇది రో నెంబర్ ఇప్పుడు ఇదే రో నెంబర్ నేను ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లో జనరేట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కలిపి జనరేట్ చేసిన సీరియల్ నెంబర్ అనేది రైట్ నేను ఏ డిపార్ట్మెంట్ కా డిపార్ట్మెంట్ కు నేను సీరియల్ నెంబర్ లు జనరేట్ చేయాలి సో అలాంటి కేసులు ఏం చేస్తామంటే దీన్నే దీన్ని నేను ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంటది ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ సీరియల్ నెంబర్ ఇక్కడ నేను ఓవర్ లో పార్టీషన్ బై అని చేయాలి పార్టీషన్స్ గా చేస్తాను నేను పార్టీషన్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఐడి స్పేస్ ఆర్డర్ బై శాలరీ డిసైనింగ్ ఆర్డర్ ఇది చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇది ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫస్ట్ ఇది వదిలేసేయండి ఇక్కడ చూడండి డిపార్ట్మెంట్ ఐడిలో నైన్టీలు మూడు ఉన్నాయి మూడిట్లలో వీడు అయ్యస్ట్ వీళ్ళిద్దరు వన్ తర్వాత ఉన్నారు సో ఈ లాస్ట్ కాలం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ లో నేను మళ్ళీ సీరియల్ నెంబర్ జనరేట్ చేస్తున్నా ఇదేమో అందరి కలిపి జనరేట్ చేసి సీరియల్ నెంబర్ జనరేట్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ నేను పార్టిషన్ బై అంటే గ్రూప్ ఒక గ్రూప్ చేస్తున్నావు డిపార్ట్మెంట్ నైన్టీన్ ఒక గ్రూపు ఎయిటీ ఒక గ్రూపు ట్వంటీ ఒక గ్రూపు ఇట్లా సో ట్వంటీ ఎయిటీలో ఇద్దరు ఉన్నారు ఒకటి పద్నాలుగు వేలు ఒకటి పదమూడు వేల ఐదు వందలు వీళ్ళిద్దరిని నేను టూ గ్రూప్స్ చేసిన ఫస్ట్ వాడు హైయెస్ట్ నోడికి వన్ ఇచ్చిన లోయెస్ట్ వాడికి టూ ఇచ్చిన నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ట్వంటీలో ఒక్కడే ఉన్నాడు సో వన్ డిపార్ట్మెంట్ సెవెన్ లో ఒక్కడే ఉన్నాడు సో వన్ ఇట్లా గాట్ ఇట్ అర్థమైంది కాలేదా శివ కింద ఎయిటీస్ ఆల్రెడీ కింద కూడా ఉన్నాయి శివ మరి అలా డిఫరెంట్ గా మళ్ళీ సపరేట్ గా వచ్చేందుకు అదే వన్ టూ త్రీ కంటిన్యూషన్ రావా మనం ఇక్కడ ఆర్డర్ చేసుకోవాలి సింపుల్ వస్తాయి నేను ఆల్రెడీ దీన్ని స్టార్టింగ్ చేసినానికి ఈ స్టార్టింగ్ లో వస్తున్నాయి నేను దీన్ని కామెంట్ చేస్తే అది ఆ స్టార్టింగ్ లో వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ టెన్ ను ఒకటి ఉంది డిపార్ట్మెంట్ ట్వంటీలో ఇద్దరు ఉన్నారు డిపార్ట్మెంట్ థర్టీలో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది ఒకటి దగ్గర నేను ఈ కాలం స్టార్టింగ్ లో పెట్టుకున్నా కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది పెట్టినా కాబట్టి ఈ స్టార్టింగ్ లో వచ్చేయండి ఇంతకు ముందు బట్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ నేను సబ్ గా మళ్ళీ చేస్తున్నా అన్నట్టు ఏ డిపార్ట్మెంట్ కా డిపార్ట్మెంట్ సార్ సీరియల్ నెంబర్ జనరేట్ చేసుకుంటున్నా సో ఇప్పుడు మన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ గా హైయెస్ట్ శాలరీలు అని తీసుకురండి అంటాడు వాడు డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ టాప్ శాలరీస్ లిస్ట్ ఓకే ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ సో దానికి నేను ఈ క్వరీని రాస్తున్నా సో ఇక నేను ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే పార్టిషన్ పెట్టి ఒక క్వరీ రాస్తే ఒకలా వస్తుంది పార్టిషన్తో ఒకలా వస్తుంది పార్టిషన్ లేకుండా ఒకలా వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకు ఆల్వేస్ మనం పార్టిషన్తోనే రాస్తాం కొన్నిసార్లు పార్టిషన్ లేకుండా కూడా రాస్తాం ఇక్కడ నేను ఈ డేటా తెచ్చుకున్నా సో నేను ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో హైయెస్ట్ శాలరీ ఉన్నవాడికి వన్ ఇచ్చిన 
ఇప్పుడు ట్వంటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది దీంట్లో ఇద్దరు ఉన్నారు సో వన్ వీనికి ఇచ్చిన టూ వీనికి వచ్చిన నెక్స్ట్ థర్టీ డిపార్ట్మెంట్లో హయ్యెస్ట్ ఉన్నవాడికి వన్ ఇచ్చిన సో నేను ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో హయ్యెస్ట్ ఉన్నవాడికి వన్ ఇచ్చిన కరెక్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ సో ఈ వన్ ఉన్న వాళ్ళని తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ సో దీనికి ఒక సబ్ కెరీర్ వస్తున్నా బ్రాకెట్ స్టార్ట్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ వేర్ నా కాలం నేమ్ ఏంటి డిఈపిటి సీరియల్ నెంబర్లో నుంచి ఈక్వల్ టు వన్ ఉన్న వాళ్ళని తెచ్చుకోవాలి దాట్స్ ఇట్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో హైయెస్ట్ శాలరీ ఉన్న వాళ్ళ లిస్ట్ ఇది సో ఇక్కడ నుంచి అన్ని కాలమ్స్ తీసుకోకుండా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వన్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం వచ్చారు కదా అన్ని కాలమ్స్ తీసుకోకుండా నేను ఈ కాలమ్స్ వరకు సెలెక్ట్ చేసి పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కాపీ సెలెక్టెడ్ హెడ్డర్స్ అని కొడుతున్నా కాలం నేమ్స్ కాపీ అయితే ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా దట్స్ ఇట్ ఇది అవుట్పుట్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ టాప్ శాలరీస్ లిస్ట్ టెన్ డిపార్ట్మెంట్లో హైయెస్ట్ శాలరీ ఇది ట్వంటీ డిపార్ట్మెంట్లో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారో చూద్దాం నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ట్వంటీ డిపార్ట్మెంట్లో నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్ పదమూడు వేలు సో ఇది కరెక్టా కాదు ఎప్పుడైనా క్లయింట్కి రిపోర్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇట్లా యూనిట్ టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాతనే అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి మీరు వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ట్వంటీలో నాకు హైయెస్ట్ పదమూడు వేలు వచ్చింది అది కరెక్టా కదా చెక్ చేస్తున్నాను నేను సో ఇన్ ట్వంటీ ఇన్ ట్వంటీ డిపార్ట్మెంట్ దేర్ ఆర్ టూ సో హైయెస్ట్ ఈజ్ థర్టీన్ థౌసండ్ ఇట్లా సో లోయెస్ట్ కావాలి అంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ తీసేయాలి దట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు లోయెస్ట్ లో వస్తారు ఇట్లా డిపార్ట్మెంట్ ట్వంటీలో ఆరు వేలు అనేటోళ్ళు లోయెస్ట్ థర్టీలో మూడు వేలు అనేటోళ్ళు లోయెస్ట్ సో సీరియల్ నెంబర్లు అంటే శాలరీని ఇతర ఇట్ సైడ్ తిప్పితే అసెండింగ్ అవుతుంది అసెండింగ్ బేస్ గా సీరియల్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది ఎనీ క్వశ్చన్స్ పార్టిషన్ బై ఎలా వాడాలి రో నెంబర్ ఓవర్ పార్టిషన్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఐడి సో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కూడా పార్టిషన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ గా డేట్ వైజ్ గా పార్టిషన్ చేయమంటాడు సో అట్లా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ లో పార్టిషన్ చేసుకోవచ్చు సో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ను ఆర్డర్ కూడా చేసుకోవచ్చు కామ కామ పెట్టి రాసేసుకోవడమే ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంది దీంతో పాటు హైర్ డేట్ కావాలంటాడు ఇక్కడ ఇది ఉంది దీంతో పాటు ఎంప్లాయీ ఐడిని చేయమంటాడు లేదంటే ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని ఇంకొకటి చేయమంటాడు లేదు ఆర్డర్ బాయ్ అదే ఉండాలి పార్టిషన్ బై కూడా అదే అదే పెట్టాలి అంటాడు సో అట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు మనం పార్టిషన్ బై ఆర్డర్ బై కూడా సేమ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రీసెంట్ గా జాయిన్ అయిన టాప్ టెన్ మెంబర్స్ తీసుకురావాలి గెట్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ రీసెంట్ జాయినర్స్ ఇది సో సింపుల్ ఇదే క్వెరీని నేను రీసెంట్ జాయినర్స్ అంటే నాకు హైర్ డేట్ అని ఒక కాలం ఉంది హైర్ డేట్ ను బేస్ చేసుకుని నేను రీసెంట్ డేట్ తెచ్చుకుంటా ఇక్కడ నేను ఆర్డర్ బై హైర్ డేట్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ పెట్టుకుంటా సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎక్స్క్యూట్ చేసుకొని చూసుకుంటున్నా కరెక్టా కాదా అని ఓకే ఇక్కడ హైర్ డేట్ కాలం పెట్టుకోలేదు హైర్ డేట్ ఇట్లా ఒక నిమిషం కామ మిస్ అయింది సో హైర్ డేట్ ఇది హైర్ డేట్ ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు వీడి రీసెంట్ రోడ్ ఇట్లా హైర్ డేట్ ని బేస్ చేసుకుని సీరియల్ నెంబర్ తెచ్చుకున్నా సో టాప్ టెన్ హైర్ డేట్ లో ఉన్న వాళ్ళు కావాలి నాకు సో నేను డిపార్ ఇది సీరియల్ నెంబర్ అనేది టెన్ వరకు తీసుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ టాప్ టెన్ అంటే సీరియల్ నెంబర్ అప్ టు ఈ సీరియల్ నెంబర్స్ అప్ టు టెన్ మెంబర్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది లేదా నాది కూడా టెన్ వీళ్ళు రీసెంట్ గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఈ టెన్ మెంబర్స్ ఇట్లా టాప్ ట్వంటీ మెంబర్స్ తీసుకోవాలంటే టాప్ ట్వంటీ మెంబర్స్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ గా రీసెంట్ గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కావాలి ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ బట్ మనం కూడా వాడుతుంటాం డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ పార్టిషన్ బై ప్రతి దాంట్లో 
partition by department id order by higher date prati department to top 10 ledante prati department to top 2 kavali ante recent ledante okade kavali prati department lo recent ga join ana wala list idi ikkada higher date kuda pedta appu manaku artham aitadi idi so ee department lo recent joiner vidu vidu itla emana questions unta adagandi Between window functions and term. system functions and term, window functions and term. ranking functions and term. window or rank functions. Equal ranking functions would under term. Either in a same way. In the corner of them. You put a salary in base chess corner of them. You partition by thesis. Order by salary descending order. Meet I go to Sutam. Come on, Miss Sandy. So then just to uh, starting it now. Is salary in base chess coni? You put a ranking yet. Tham. Sorting chest the name of output of Chindi. Then we department I call them Lepetam, which is the other. Okay. Ranking yes the name and a normal sorting yes the law Chindi. So they are just a sorting issue one to three number lichina. So either row number. Right. Your row number Kipuneno, rank yes the last to Chutam. The simple row number Badalo, rank and Petam, the meter of the same. So rank vary, row number vary. Row number is just n and n is serial number. Lichasal, but rank at lagadu. In peru R N K. Rank and petuna. Rank in just first 25,000 equal one each in the 17,000 lit the runaru. So serial number in just the two three chest of the lucky. Other rank it the two two each chest of the second rank or it the runaru. Next third rank two three IP in a so direct to fourth each chest of the. Arthamotuna seven seven eight IP and relief seven seven eight in the Tarata ninth rank is Tundida. This is called rank serial number low. It a number lame miss cow just either same motto when coquette when go to Edo at random with Chester. Are there rank I do? Ah, you rank of a use him on the money premium set rank eleven is Tangada. Okay, okay. Uh, what serial number is this code? Rank. Rank 10th yes. rank. Same salary. Same salary. Uh, same salary. 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 Same other rank low, we do two two eed of Sadu, Tarata with four hypothet direct and the country to fourth member Gorti with four hypothet. E denser anchor man of M set rank low artham. This is called M set rank. E denser rank and lapanja slante. First two unique one inch in the way the Lunodiki one inch in the. This rank and salary or rank manister mark low yellow ten co. Vidiki two each in the Vidi good two each in the Icarazuste dense rank juste two loop padimani cochnai. Okati, 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 and Targanara and a street chat and a locati, okati, okati, render render on doni. So atla rendal padimani costai. Tarata three start at the dense rank low. Dense rank low serial number misagadu. Pratiokati rank puntadi and a prati number to rank puntadi. Direct to Ikarto three members IP and row. Direct to fourth rank of study. E style of rank gallant number rank wadali. E style of display gallant number dense rank wadali. Lay the nag just a serial number reality serial number wadali. Arthamani three differences serial number, row number, rank, dense rank. Manam wadi, M set low, dense rank. M set low, I set low. 
ఇవన్నీ టెన్స్ ర్యాంకులు మిగతా వాళ్ళు కూడా మాట్లాడండి ఇది ఇంపార్టెంట్ కొంచెం చాట్ లో అయినా పెట్టండి కానీ సమర్థమైందని ఒకవేళ అర్థం కాకుండా అడగండి ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ దీని మీదనే ఉంటాయి ప్లస్ మనకు ఆఫీస్ లో వర్క్ కూడా బాగానే ఉంటుంది దీని మీద డెన్స్ ర్యాంకుల మీద కానీ మనం ఎక్కువ వాడేవి రో నెంబర్ లో వాడతాం ఎయిటీ పర్సెంట్ రో నెంబర్ వాడతాం ఇంకా ఎంత ఉంది ట్వంటీ ఉంది ట్వంటీలో మిగతా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ డెన్స్ ర్యాంక్ వాడతాం టూ పర్సెంట్ ర్యాంక్ వాడతాం ఓకే గాట్ ఇట్ సో ఇది కాన్సెప్ట్ రో నెంబర్ ర్యాంక్ డెన్స్ ర్యాంక్ ఇట్లా వర్క్ అవుతాయి సో మీకు వాడు ఇంటర్వ్యూలలో ఇట్లా ఒక అవుట్పుట్ ఇస్తాడు ఈ అవుట్పుట్ ఇస్తాడు వాడు మీకు ఈ అవుట్పుట్ ఇచ్చి ఇట్లా ర్యాంకులు జనరేట్ చేయమంటాడు మిమ్మల్ని రాయమంటాడు పెన్ను పేపర్ ఇచ్చి లేదంటే చార్ట్లో పెట్టమంటాడు ఒకవేళ టీమ్స్ ఇంటర్వ్యూ అయితే సో కేర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రాక్టీస్ కూడా చేయండి ర్యాంక్ ఇట్లా రాయాలి డెన్స్ ర్యాంక్ ఇట్లా రాయాలి రో నెంబర్ ఎట్లా రాయాలో ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ లీడ్ ల్యాగ్ అని ఉంటుంది ఇంకొకటి సో ఈ మూడు అయితే అర్థమైనాయి కదా నేను నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తున్నా సో ఈ రెండు చూద్దాం ఇంకా డ్రాప్ అయిపోయి లీడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది సో ఈ లీడ్ కూడా సేమే ఇక్కడ శాలరీ తీసుకుంటా ఇక్కడ కూడా శాలరీ తీసుకుంటా సో వాడికి వాడి పక్క నోడికి శాలరీ ఎంతనో చూడాలి నేను లీడ్ అని పెడుతున్నా ఇది చూడండి ఇది కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఇటు వన్ థర్టీ ఆర్డర్ బై ఎంప్లాయ్ ఐడి తీసుకుంటా కొంచెం మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీ ఐడికి వాడి శాలరీ ఎంత ఇరవై ఐదు వేలు వాడి తర్వాత వాడి శాలరీ పదిహేడు వేలు సో నేను ఆ శాలరీని పక్కన పక్కన డిస్ప్లే చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి వీడికి ఇరవై ఐదు వేలు వచ్చింది థౌసండ్ ఈ హండ్రెడ్ వాడికి వీడికి సెవెంటీన్ థౌసండ్ వచ్చింది ఈ సెవెంటీన్ థౌసండ్ నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి దానికోసం నేను లీడ్ వాడతా తర్వాత ఈ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది ఈ నైన్ థౌసండ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది ఈ సిక్స్ థౌసండ్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఈ ఫోర్ ఎయిట్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఇట్లా సో ఇది లాస్ట్ నల్లు వస్తుంది ఈ ఎనిమిది వేల మూడు వందలు ఇక్కడికి వెళ్ళింది కాబట్టి ఇది నల్లు వస్తుంది సో ఇట్లా పక్కన పక్కన డిస్ప్లే చేయడానికి లీడు లేదు వాడి తర్వాత వాడి శాలరీ డిస్ప్లే చేయాలి వాడి ముందర రోడ్ శాలరీ వీటి పక్కన డిస్ప్లే చేయాలి దానికి ల్యాగ్ అనేది వాడతాం మనం ఎల్ఈజి వీటి వల్ల పెద్దగా యూజ్ ఏమి ఉండదు బట్ ఇవి ఉన్నాయని తెలియాలి మనకు లీడ్ ల్యాగ్ ఇంటర్వ్యూ కోసం మనం తెలియాలి ఇది ఇది ల్యాగ్ ఎల్ఈజి పైన కామా మిస్ అయింది ఇది ల్యాగ్ ల్యాగ్ చూడండి ఇది ఫస్ట్ నల్ల వచ్చింది ఈ ఇరవై ఐదు వేలు ఇక్కడికి వచ్చింది రెండో వాడికి వచ్చింది ఈ పదిహేడు వేలు ఇక్కడికి వచ్చింది ఈ పదిహేడు వేలు ఇక్కడికి వచ్చింది ఈ నైన్ థౌసండ్ ఈ కింది వాడికి వచ్చింది సో ఈ వన్ జీరో త్రీ శాలరీ వన్ జీరో ఫోర్ శాలరీ నేను ఇక్కడ పక్కన పక్కన తెచ్చుకుంటున్నా ఇట్లా అది ఇట్లా పక్కన పక్కన తెచ్చుకోవాలి వాళ్ళ శాలరీ వాడి శాలరీ వాడి తర్వాత వాడి శాలరీ సో ఆ కేసెస్ లో మనం లీడ్ ల్యాగ్ వాడతాం గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ లీడ్ అంటే వాడి తర్వాత వాడి శాలరీ వాడి దగ్గర రావడానికి ఇదేమో వన్ పక్కన టూ వాడి శాలరీ వస్తుంది ఇదేమో టూ పక్కన వన్ వాడ్ శాలరీ వస్తుంది కిందిది టూ పక్కన వన్ వాడ్ శాలరీ వస్తుంది త్రీ పక్కన టూ వాడ్ శాలరీ వస్తుంది ఇక్కడ టూ పక్కన త్రీ వాడ్ శాలరీ వస్తుంది ఇట్లా పక్కన పక్కన తెచ్చుకోవడానికి శాలరీస్ మనం లీడ్ ల్యాగ్ వాడతాం ఎందుకంటే జస్ట్ కంపేరింగ్ చేసుకోవడానికి ఆ కేసెస్ లో వాడతాం మనం అంతే నెక్స్ట్ ఇంకా ఇవే వాడతాము ఇక్కడ వరకు వాడతాం తర్వాత ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ వాల్యూ అని ఉంటుంది ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ
ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు శాలరీ అని కాకుండా మనం మన ఇష్టం ఉన్న కాలం యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి కాకపోతే శాలరీ మనకు ఈజీగా ఉంటుందని చెప్తున్నా ఇక్కడ చూడండి నేను ఫస్ట్ వాల్యూ లోపల ఇది ఉంది నాకు ఫస్ట్ వాల్యూ రైట్ హండ్రెడ్ ఒకటికి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంది వీటిని ప్రతి ఒక్కరికి డిస్ప్లే చేయాలి నేను ప్రతి ఒక్కరి పక్కన దీన్ని డిస్ప్లే చేయాలి సో ఈ కేసెస్ లో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఏ కేసు లో వాడతాం చెప్తా ఇప్పుడు నేను ఈ వచ్చిన అవుట్పుట్ ని నేను ఒక సబ్ కొరీలో పెట్టుకుంటున్నాను ఈ అవుట్పుట్ వచ్చింది నాకు నేను దీనికి ఒకటి ఎఫ్ వ్యాల్ అని ఒకటి పెడుతున్నా అలియాస్ నేమ్ ఎఫ్ వ్యాల్యూ సో నేను ప్రతి ఒక్కటి శాలరీని ఈ ఫస్ట్ వాల్యూతో ఉన్న శాలరీతో ప్రతి ఒక్కటి వాల్యూని కంపేర్ చేయాలి సో నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ ఈ కాలమ్స్ అన్ని ఈ కాలమ్స్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టేసుకొని కామ ఫస్ట్ వాల్యూ మైనస్ శాలరీ కాలం ని చేస్తున్నాను యాజ్ టోటల్ ఇట్లా సో ఈ కేసెస్ లో వాడుకుంటాం మనం నాకేమో శాలరీ ఉంది ప్లస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మెంబర్ శాలరీని నేను మిగతా వాళ్ళ శాలరీతో మిస్మ్యాచ్ చేస్తున్నా అంటే మైనస్ చేస్తున్నా సో ఫస్ట్ శాలరీ ఇది ఇరవై ఐదు వేలు వచ్చింది ఈ ఇరవై ఐదు వేలని ఇరవై ఐదు వేలతో కంపేర్ చేసిన జీరో వచ్చింది ఇరవై ఐదు వేలని దీంతో కంపేర్ చేస్తున్నా ఇట్లా కట్ ఇట్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇట్లా సో ఈ కేసెస్ లో వాడతాం లాస్ట్ వాల్యూ కూడా ఉంటుంది బట్ నేనైతే వాడలేదు అది ఇప్పటి వరకు అది పని చేసుకోలేదు కూడా నాకు తెలియదు ఇది నాకున్న శాలరీ సో లీడ్ అంటే నా తర్వాత వాడి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ వాడి శాలరీ ఇది వన్ జీరో వన్ వాడి శాలరీ సెవెంటీ థౌసండ్ ఇది వీటి పక్కన రావాలి దీనికోసం మనం లీడ్ రాస్తాం లీడ్ ఆఫ్ శాలరీ కామ వన్ ఆర్డర్ బై ఎంప్లాయీ ఐడి యాజ్ లీడ్ అని పెడుతున్నా నేను సో ఇది కామెంట్ చేద్దాం ప్రజెంట్ సో ఇది లీడ్ ఇట్లా పక్కన పక్కన వాడి తర్వాత శాలరీ వాడి పక్కన రావడానికి ఈ శాలరీ ఇక్కడ రావడానికి నైన్ థౌసండ్ ఇక్కడ వచ్చింది సో వన్ వన్ జీరో టూ శాలరీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సో సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ నార్మల్ గా శాలరీ కాలం నుంచి వచ్చింది బట్ వన్ జీరో త్రీ శాలరీ నైన్ థౌసండ్ ఇది తెచ్చి వీని పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను నేను ఓకే సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లీడ్ వాడి తర్వాత శాలరీ తెచ్చి ఇక్కడ పక్కన పెట్టుకుంటే దాన్ని లీడ్ అంటాం లేదు ఈ శాలరీ తెచ్చి కింద పెట్టుకుంటే దాన్ని ల్యాగ్ అంటాం ఇది ల్యాగ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ నల్ ఉంది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చింది ఈ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఈ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఇక్కడికి వచ్చింది కింది సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఈ నైన్ నైన్ థౌసండ్ పైన వెళ్ళాలంటేనేమో లీడ్ ఈ నైన్ థౌసండ్ పైకి వెళ్ళాలంటే లీడ్ కిందికి రావాలంటే ల్యాగ్ ఈ రోకి గాట్ ఇట్ ఎందుకు వాడతామంటే మనం తర్వాత శాలరీ ఎంత చెక్ చేసుకోవడానికి వాడతాం అంతే మన ముందు శాలరీ ఎంత మన తర్వాత శాలరీ ఎంత చెక్ చేయడానికి బట్ ఇవంతగా ఏం వాడము సమ్ కేసెస్ చెప్పలేము ఫస్ట్ వాల్యూ అంటేనేమో ఓవరాల్ గా ఫస్ట్ వాల్యూ అన్నిట్లలో ఇది టాప్ వాల్యూ ఈ టాప్ వాల్యూ నేను ఇక్కడ పక్కన తెస్తున్నా దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఆ వచ్చిన ఫస్ట్ వాల్యూ యూజ్ చేసి నేను మళ్ళీ కంపేర్ చేసుకుంటున్నా ఫస్ట్ వాల్యూ మైనస్ శాలరీ చేసుకున్నా ఇక్కడ సో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది చూసుకోవడానికి సో ఇవన్నీ విండో ఫంక్షన్స్ శివ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ మనకి హైయెస్ట్ నెంబర్ లేకపోయినా పర్వాలేదా పర్వాలేదు అంటే ఏదో ఒక ఆర్డర్ లో మనం ఫస్ట్ వాల్యూ తెచ్చుకొని దాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు అంటే వాడి రిక్వైర్మెంట్ అది హైయెస్ట్ నెంబర్ లేకపోయినా పర్లేదు వాడికి ఫస్ట్ శాలరీతో కంపేర్ చేయాలి లేదంటే హైయెస్ట్ శాలరీతో కంపేర్ చేయమన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు హైయెస్ట్ శాలరీకి కొరి సపరేట్ గా రాసుకొని హైయెస్ట్ శాలరీ తెచ్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం ఇది తెచ్చుకోవాలి మనం హైయెస్ట్ శాలరీ తెచ్చుకోవడానికి మనకు ఉంది కదా ఫోర్ రిలేటెడ్ సబ్ క్వరీ ఉంది కదా దాన్ని యూజ్ చేసుకుని హైయెస్ట్ శాలరీ తెచ్చుకోవాలి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ 
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂಟರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏ ನಂಬರ್ ಇಸ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ ರಾವಾಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರಾವಾಲಿ ಸೊ ಇಟ್ಲಾ ತೆಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಚೂತಾ ಸೇಮ್ ಡೆನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕೆ ಇಕ್ಕಡ ನೇನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐಡಿ ಕಾಮ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಮ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈ ಮೂರು ತೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನಾ ಫಸ್ಟ್ ನಾಕುನ್ನ ಡೇಟಾ ಇದೆ ನೇನು ದೀಂಟ್ಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಂತನೋ ಕಾವಾಲ್ ನಾಕು ಥರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಂತನೋ ಕಾವಾಲಿ ಸೊ ದೀನಿಕೋಸ ಸಿಂಪಲ್ ಮನಕ ಡೆನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕೆ ಒಂದು ಕದ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ ಡಿಸೈಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ತನ್ನ ದೀನಿಕಿ ಸೊ ನಾಕ ಇಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಚ್ಚೇಸ್ನ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಗ ಸಬ್ ಕೋರಿ ರಾಸ್ಪಟ್ಟು ಸರಿಪೋತದೆ ಏನು ಕಾವಾಲಂಟೇ ಆ ನಂಬರ್ ಇಚ್ಛೇಸೆ ಸರಿಪೋತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಲಾ ವೇಸ್ ಉಂಟಾಯಿ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾವಾಲಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ ಅಂತೆ ವೀಡು ಥರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾವಾಲಿ ಎಕ್ಕೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಡುತ್ತರು ವೀಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೋ ಇದ್ದರು ಉನ್ನಾರು ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕಾವಾಲಿ ಅಂಟೆ ಇಕ್ಕಡ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನು ಪೆಟ್ಟಾಲಿ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ಏನೋ ಅವಸರ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏಮನ್ನಾಡು ಇಕ್ಕಡ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನು ರಾಯಾಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ವಸ್ತುನಾಯಿ ಸೊ ಇಕ್ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರಾಯಾಲಿ ಇಟ್ಲಾ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಇಪ್ಪು ನಾಕು ಟೆಂತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾವಾಲಿ ಟೆಂತ್ ಟೆಂತ್ ಪ್ಲೇಸ್ಲೋ ಎವಡು ನೋಡ ಕಾವಾಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಗ ಟೆನ್ ಅನ್ನು ರಾಸ್ತೆ ಸರಿಪೋತದೆ ಸೆವೆಂತ್ ಎವಡು ನೋಡ ಕಾವಾಲಿ ಸೆವೆಂತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಕ್ ಕಾವಾಲಿ ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಸ್ತೆ ನಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ವರ್ಕ್ ಉನ್ನ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಎಷ್ಟಿವಿ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕಾವಾಲಿ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ನಾಲ್ಕು ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ನುಂಚಿ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ವರ್ಕ್ ಕಾವಾಲಿ ಟಾಪ್ ಅರ್ಥಮಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನೇನು ಚೆಪ್ಪೇದಿ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ನುಂಚಿ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಉನ್ನ ವಾಲು ಕಾವಾಲಿ ಇದು ಇಟ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿ ರಾಸ್ತೆ ಸೊ ಇಂಕಾ ಸತಾಯಿಂಚಿ ಸತಾಯಿಂಚಿ ಅಡಗಾಲಂಟೇ ಅಲಾ ಕೂಡ ಅಡುಗುತ್ತರು ಇಕ್ಕನೇ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ರಾವಡಾನಿಕೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರಮೇ ಕಾವಡಾನಿಕೆ ಇದೆ ಲೇದು ನಾಕು ಇದೇ ಇದೇ ಉಂಟುಂದಿ ಬಟ್ ನಾಕು ಪಟ್ಟಿಚ್ಕೋಟ್ಲೇದಿ ಇದೇಮೋ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ತೆಚ್ಚುಕೋಡಾನಿ ಕದಾ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಕಾಕೊಂಡಾ ನಾಕು ಟಾಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನುಂಚಿ ಟೆಂತ್ ವರಕ್ ಉನ್ನ ವಾಲ್ ಕಾವಾಲ್ ನಾಕು ಸಿಕ್ಸ್ ನುಂಚಿ ಟೆಂತ್ ವರಕ್ ಉನ್ನ ವಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಂತ ಮಂದು ಉನ್ನಾರು ಲೇದು ನಾಕು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಾವಾಲಂಟೇ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೆಚ್ಚುಕೊಂಡ ಸರಿಪೋತದೆ ಮೀರು ಎಟ್ಲ ಅಡಿಗೆನಾ ಫೇಸ್ ಚೆಯಾಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲೋ ಇಕ್ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಡೆ ಎಟ್ಲಾ ತಿಪ್ಪ ಅಡಿಗೆನಾ ಮೀರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವ್ವದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಇಕ್ಕಡ ಇಕ್ಕಡ ಮಾರ್ಚ್ಕೊಂಡೇ ಸರಿಪೋತದೆ ಮೀರು ಗಾಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೋ ನುಂಚಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೂಡ ಚೆಪ್ಪಿನ ನೀನು ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನುಂಚಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಾವಾಲಿ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇಕ್ಕಡ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಬೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿ ಹೇಳ್ತಾವ ಓವರ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಬೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿ
సెకండ్ లెవెల్ ర్యాంక్ ఓన్లీ ఇప్పుడు సెకండ్ నైంటీ ఓడికి సెకండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఉంది రైట్ అదే నైంటీ ఓడికి ఫస్ట్ ఎంత ఉందో చూద్దాం అదే నైంటీ ఓడికి ఫస్ట్ ఇరవై ఐదు వేలు ఉంది సెకండ్ ఏమో సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఉంది ఫస్ట్ సెకండ్ ఇద్దరు కావాలి సో అప్పుడు ర్యాంక్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ సెకండ్ ఇద్దరు వస్తారు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లో ఇక్కడ ఆర్డర్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఎన్నో కాలం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఫోర్త్ కాలం లేదంటే కాలం నేమ్ రాసినా సరే ఆర్డర్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కాలం ఇట్లా ఈ ఇరవైలో ఫస్ట్ సెకండ్ ఇద్దరు వచ్చినారు థర్టీలో వీళ్ళిద్దరు వచ్చినారు ఫార్టీకి ఒక్కడే ఉన్నాడు ఒక్కడ వచ్చేసిండు ఫిఫ్టీకి ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరు వచ్చేసినారు ఎయిటీలో చాలా మంది ఉన్నారు బట్ నేను ఫస్ట్ సెకండ్ వాళ్ళు ఇద్దరినే తెచ్చుకున్నా పద్నాలుగు వేలు పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ గాట్ ఇట్ రైట్ సెకండ్ హైయెస్ట్ శాలరీ థర్డ్ హైయెస్ట్ శాలరీ టెన్త్ హైయెస్ట్ శాలరీ ట్వెల్త్ హైయెస్ట్ శాలరీ టాప్ టెన్ హైయెస్ట్ శాలరీస్ సెకండ్ టాప్ లెవెన్ టు ట్వంటీ హైయెస్ట్ శాలరీస్ టాప్ ఫైవ్ హైయెస్ట్ శాలరీస్ టాప్ త్రీ నుంచి సిక్స్ హైయెస్ట్ శాలరీస్ టాప్ వన్ టూ హైయెస్ట్ శాలరీస్ టాప్ వన్ టూ త్రీ హైయెస్ట్ శాలరీస్ బై డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ వితౌట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్లా వీళ్ళు టాప్ త్రీ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లో ముగ్గురు ముగ్గురు తీసుకునేసారి యా యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత వస్తుంది